sự tồn tại của trái đất trong vũ trụ vừa bình thường lại vừa đặc biệt. Mặt bình thường của trái đất nằm ở chỗ có vô số hành tinh đá trong vũ trụ và trái đất chỉ là một trong số đó. Nhưng điểm đặc biệt của trái đất là con người chưa tìm thấy sự sống trên các hành tinh khác. Hay nói cách khác, trái đất hiện là hành tinh duy nhất có sự sống được biết là tồn tại. Vậy câu hỏi đặt ra là sự sống trên trái đất bắt nguồn từ đâu? Đây là một vấn đề luôn làm đau đầu nhân loại và hiện tại chỉ có những giả thuyết mới có thể giải thích được nó. Về nguồn gốc của sự sống trên trái đất, hiện nay trong giới khoa học có hai quan điểm chính. Một quan điểm cho rằng sự sống trên trái đất là duy nhất, không có sự sống nào khác trong vũ trụ. Quan điểm thứ hai cho rằng vũ trụ chứa đầy dấu vết của sự sống, thậm chí sự sống trên trái đất cũng đến từ ngoài không gian. Mặc dù quan điểm thứ nhất nghe có vẻ thuyết phục hơn, nhưng quan điểm thứ hai cũng có một số cơ sở. Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trái đất đầu tiên không thể tạo ra sự sống vì nó thiếu các yếu tố cần thiết để tạo ra sự sống. Sau đó, trái đất bị tấn công bởi các thiên thể nhỏ như sao trổi, tiểu hành tinh và thiên thạch. Những thiên thể nhỏ này đã mang lại nhiều yếu tố sự sống phức tạp cho trái đất. Ví dụ, trước đây các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của vi sinh vật trên một thiên thạch ở Nam Cực được xác định đến từ sao hỏa. Ngoài ra cũng có chất hữu cơ trên các thiên thạch khác. Cách đây một thời gian, nhóm của giáo sư thiên văn học người Nhật Bản Akihiko Ramagishi đã công bố một bài báo trên tạp chí Frontiers in Microbiology nói rằng vũ trụ có thể chứa đầy dấu vết của sự sống và sự sống trên trái đất cũng đến từ vũ trụ. Kết luận này được đưa ra thông qua một thử nghiệm được bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã thả một quả bóng được thiết kế đặc biệt, cố gắng sử dụng nó để phát hiện sự hiện diện của vi sinh vật trong khí quyển. Kết quả thử nghiệm nằm ngoài dự đoán của tất cả các nhà nghiên cứu. Có một loại vi khuẩn có tên là Dainococo ở độ cao khoảng 12.000 mét so với mặt đất. Mặc dù khu vực cách mặt đất hơn 10.000 mét cũng thuộc bầu khí quyển, nhưng bức xạ mặt trời và bức xạ vũ trụ mà nó nhận được mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng vi sinh vật vẫn có thể tồn tại ở nơi đó. Điều này cho thấy giới hạn chịu đựng của sự sống vượt xa so với trên mặt đất. Đồng thời, nó cũng mở ra nhận thức mới rằng sự sống cũng có thể tồn tại trong vũ trụ. Dựa vào phát hiện trong bầu khí quyển, nhóm của Yamagishi đã đưa ra giả thuyết bồ công anh, tức là tập hợp sự sống trong vũ trụ giống như một bông hoa bồ công anh. Một khi bị thổi bay bởi một lực nhất định, hạt của nó sẽ trôi giặt đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Khi đến thời điểm, hạt giống sẽ bén rễ và sự sống sẽ nảy mầm trên các hành tinh khác. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sử dụng điều kiện sống của vi sinh vật trên trạm vũ trụ quốc tế để làm bằng chứng. Một thời gian trước, một thí nghiệm không gian đã cho thấy điều gì xảy ra với một mảnh môi trường nơi cấy đã qua xử lý bị bỏ lại bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế trong một tháng. Sau một tháng, vẫn còn những cá thể sống sót bên trên, bất kể phóng xạ và các tác nhân ngoài vũ trụ. Cả hai khám phá này đều cho thấy sự sống trên trái đất có thể tồn tại trong không gian vũ trụ ở những điều kiện nhất định và nó cũng cho thấy sự sống có thể tồn tại ở các khu vực khác ngoài trái đất. Có thể nói, trong số tất cả các loại sinh vật thì vi sinh vật chính là loài có khả năng phá hủy nhận thức của con người nhiều nhất từ trước tới nay. Một nghiên cứu mới cũng cho thấy sự sống có thể là phổ biến trong vũ trụ. Các thành phần cơ bản của sự sống có thể tự ghép lại với nhau trong các điều kiện thích hợp. Điều đó được gọi là quá trình phát sinh sự sống hay nguồn gốc sự sống. Tất nhiên, chúng ta vẫn không biết chính xác quá trình này xảy ra như thế nào. Sự sống phát sinh như thế nào là một trong những câu hỏi hấp dẫn nhất về sự sống và vẫn đang khiến cho các nhà khoa học phải đau đầu. Để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi trên, ông Tomonori Totani, giáo sư thiên văn học tại Đại học Tokyo, đã viết một bài báo mới trên Nature Scientific Reports có tựa đề Sự xuất hiện của sự sống trong một vũ trụ lạm phát. Theo bài báo, để hiểu được kết quả trên, trước tiên cần biết về một vài khái niệm. Đầu tiên là tuổi và kích thước của vũ trụ vẫn đang tiếp tục giãn nở theo thời gian. Thứ hai là giờ NA, một chuỗi các nucleotid mất bao lâu để có thể tự sao chép. Giống như hầu hết tất cả các nghiên cứu về nguồn gốc sự sống, công trình này cũng xem xét các thành phần cơ bản của sự sống trên trái đất, đó là RNA chứ không phải DNA, mặc dù DNA... Đặt ra các quy tắc về cách hình thành sự sống của từng cá nhân, DNA phức tạp hơn nhiều so với RNA. Do đó, nhiều khả năng sự sống xuất hiện thông qua việc tổng hợp RNA. 
RNA là một chuỗi phân tử được gọi là axit nucleotide. Một số nghiên cứu cho thấy một chuỗi các nucleotide cần ít nhất 40 đến 100 nucleotide để có thể tự sao chép, nghĩa là có tồn tại sự sống. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng việc hình thành các chuỗi như vậy chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng các ước tính hiện tại cho thấy vũ trụ mà chúng ta quan sát được không thể có các chuỗi RNA có số lượng từ 40 đến 100 nucleotide. Theo ông Totani, chìa khóa ở đây là thuật ngữ vũ trụ quan sát được. Tuy nhiên, những thứ có thể quan sát được chỉ là một phần của vũ trụ thực tế. Trong ngành vũ trụ học hiện nay, người ta đồng ý với nhau rằng vũ trụ đã trải qua thời kỳ lạm phát nhanh chóng. Thời kỳ này tạo ra một vùng không gian rộng lớn, vượt ra khỏi chân trời mà chúng ta có thể quan sát trực tiếp. Việc đưa thể tích vùng lớn hơn này vào các mô hình nguồn gốc sự sống làm tăng đáng kể cơ hội xuất hiện sự sống. Vũ trụ của chúng ta có thể bao gồm hơn 10 mũ 100 ngôi sao giống như mặt trời, trong khi đó vũ trụ quan sát được chỉ chứa khoảng 10 mũ 22 ngôi sao. Cụ thể, 10 mũ 22 bao gồm số 1 và 22 số 0 đằng sau. Theo thống kê, lượng vật chất trong vũ trụ quan sát được chỉ có thể tạo ra RNA dài 20 nucleotide. Quá trình lạm phát xảy ra khiến cho khoảng cách giữa các phần trong vũ trụ trở nên quá xa. Kết quả là phần lớn vũ trụ là không thể quan sát được do ánh sáng phát ra từ vụ nổ lớn không thể đến với chúng ta. Khi các nhà vũ trụ học cộng số lượng ngôi sao trong vũ trụ quan sát được với số lượng ngôi sao trong vũ trụ không quan sát được, họ thu được kết quả là 10 mũ 100 ngôi sao giống như mặt trời. Điều đó có nghĩa việc tạo ra các chuỗi RNA đủ dài không chỉ có thể xảy ra mà thậm chí là không thể tránh khỏi. Giáo sư Totani cho biết, ở đây có một mối quan hệ định lượng giữa chiều dài RNA tối thiểu để trở thành chuỗi sinh học đầu tiên và kích thước vũ trụ cần thiết để tạo ra các chuỗi này. Giống như nhiều người trong lĩnh vực nghiên cứu này, sự tò mò và bởi những câu hỏi lớn đã thúc đẩy tôi. Khám phá gần đây của tôi về RNA và lịch sử vũ trụ khiến tôi nhận ra rằng phải có một cách hợp lý để vũ trụ chuyển từ trạng thái phi sinh học sang trạng thái sinh học, có nghĩa RNA có thể tự sao chép. Đó là một suy nghĩ thú vị và tôi đã hy vọng nghiên cứu của mình có thể dựa trên điều này để khám phá nguồn gốc của sự sống 